നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൈമ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഐഡിയൽസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തിയറംസും ഡെഫിനേഷൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിലേക്കും പ്രൈം ഐഡിയലിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഐഡിയൽ നമ്മൾ മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഐഡിയൽ എം ഓഫ് ആർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി മാക്സിമൽ ഇഫ് എം ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ആർ ആൻഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ പ്രോപ്പർ ഐഡിയൽ എൻ ഓഫ് ആർ properly containing m that is m subset of n subset of r ee oru reethiyilulla oru n ne namukku kandupidikkan pattathilla that is n endavanam r inde proper sub ideal avanam and n properly containing m um avanam angane oru n ne namukku kandupidikkanum pattulla pin adu pole m not equal to r um avanam angane aanengilana m maximal ideal aanu parayu adayidu m indeyum r inde edayil vera oru ideal undaavirudu okay m endavanam proper avum venam പ്രോപ്പർ ഐഡിയൽ ഓഫ് ആർ ആവും വേണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എമ്മിനെ നമ്മളൊരു മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കൊരു തിയറം പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കി പോകാം ഓക്കെ തിയറം ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയർ ആണ് തിയറം പറയുന്നത് ലെറ്റ് ആർ ബി എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ദെൻ M is a maximal ideal, M is a maximal ideal of R if and only if R by M is a field. M is a maximal ideal of R if and only if R by M is a field. Okay, now we have to say R is a commutative ring with a unity. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എം മാക്സിമൽ ആണെങ്കിൽ ആർ ബൈ എം എന്തായിരിക്കും ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോൺവേഴ്സ്ലി ആർ ബൈ എം ഒരു ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എം മാക്സിമൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയർ ആണ് കാരണം നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ മാക്സിമൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറിങ് ഫീൽഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറിങ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തിരിച്ച് ആ ഐഡിയൽ മാക്സിമൽ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ഫീൽഡും മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ഒക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കിത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എം ഇസ് എ മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ഓഫ് ആർ എന്നാണ് എം ഇസ് എ മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ഓഫ് ആർ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കറിയാം ബൈ ഡെഫിനേഷൻ എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ആയിരിക്കും ആൾസോ വി ഹാവ് ആർ ഈസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് ആർ ഈസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ ബൈ എം ഈസ് എ നോൺ സീറോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും കാരണം ആറിൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വണ്ണ് ആറിലുണ്ട് ദർ ഫോർ വൺ പ്ലസ് എം ബിലോങ്സ് ടു ആർ ബൈ എം ഇഫ് എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ ബൈ എം ഈസ് എ നോൺ സീറോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ബൈ എം ഇത്രയും ആയി അല്ലെ നോൺ സീറോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ആയി ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എം മാക്സിമൽ ആണെങ്കിൽ ആർ ബൈ എം ഫീൽഡ് ആണ് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റ് ഒരു ഇത് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ഫീൽഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിൽ എവരി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റിനും എവരി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഹാസ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ബൈ എമ്മിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എ പ്ലസ് എം ബിലോങ്സ് ടു ആർ ബൈ എം അപ്പോൾ അത് നോൺ സീറോ ആവണം അപ്പോൾ നോൺ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കണ്ടീഷൻ എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എം ആവണം കാരണം എ ബിലോങ്സ് ടു എം ആയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എ പ്ലസ് എം എന്തായിട്ട് മാറും എം തന്നെ ആയിട്ട് മാറും ആക്ച്വലി ഈ എം ആണ് ആർ ബൈ എമ്മിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബൈ എമ്മിലെ നോൺ സീറോ എലമെൻസിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് എ പ്ലസ് എം വെർ എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് എം ആണ് അപ്പോൾ എം അല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ആ ഈ എ പ്ലസ് എമ്മിന് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേ
ഓക്കെ എന്നെ ഒരു ഐഡിയലാണ് അപ്പം ഐഡിയൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ സബ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഐഡിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആവണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്നെ ഒരു ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു ആർ വൺ എ പ്ലസ് എം വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എ പ്ലസ് എം ടു എടുത്തു രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെവിടെ ഉണ്ടാവും റിങ് ആറ് റിങ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആറിൽ ആറിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ ആർ വൺ കോമ ആർ ടു ഇവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ആറിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് എം വൺ കോമ എം ടു ഇവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് എമ്മിൽ എലമെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആറിൽ ഉണ്ടാവും എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എവിടെ ഉണ്ടാവും എമ്മിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡീഷനിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എം എന്താണ് ഐഡിയൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എവിടെ ഉണ്ടാവും എമ്മിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി സീറോനെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തു സീറോനെ നമുക്ക് സീറോ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കാരണം ആറിലും സീറോ ഉണ്ടാവും എമ്മിലും സീറോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ട് എന്നിലുണ്ട് അല്ലേ എന്നിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീറോ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നിലുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർ എ പ്ലസ് എം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു ഇനി പ്ലസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ആർ എ മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എം മൈനസ് എം എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് കാരണം നമുക്കറിയാം ആറ് ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ആറും എവിടെ ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ആറിലുണ്ടാവും എം ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൽ ഉണ്ടാവും സോറി നമ്മളെ എന്നിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇത് അതായത് എന്നിലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിനൊരു അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിലെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് മൈനസ് ആർ എ മൈനസ് എം അതും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നിലെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമാണത് അപ്പോൾ അതും എവിടെ ഉണ്ട് എന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ അസോസിയേറ്റീവിറ്റി നമുക്ക് ക്ലിയർലി ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൻ ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഐഡിയൽ കാരണം സബ് ഗ്രൂ ഐഡിയ റിങ് ആണോ സോറി ഐഡിയൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യം നമ്മളതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയലിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കവിടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ കാരണം ഇതൊരു സബ് സെറ്റ് ആണല്ലോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർലി ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ ക്ലിയർലി ഹോൾഡ് ചെയ്യും സബ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സബ് ഇതൊരു സബ് സെറ്റ് ആയത് നമ്മളെ ആർ വൈ എമ്മിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഇത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ക്ലിയർലി ഹോൾഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഐഡിയൽ ആണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നും പിന്നെ ഐഡിയലിൻ്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസുകളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആർ വൺ ഇൻറ്റു എന്നിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആർ എ പ്ലസ് എം അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു എം എന്ന് വരും നമുക്കറിയാ
അല്ലെ എ ഈക്വൽ ടു എ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ് ഇനി എമ്മിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എം എഴുതി കൂടെ കാരണം സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറിലുണ്ട് പിന്നെ എം എമ്മിലുണ്ട് അല്ലെ എമ്മിലുള്ളൊരു എം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എമ്മിനെ നമുക്ക് സീറോ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എം അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഉണ്ട് എന്നിലുണ്ട് അതായത് എമ്മിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെവിടെ ഉണ്ട് എം ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ആൾസോ എ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ് അല്ലേ എ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ് എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എമ്മു ആണ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻ എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എം ഇസ് എ പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ എം ഇസ് പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻ എൻ ഓക്കെ കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻ എൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എം മാക്സിമൽ ആണ് പക്ഷേ അല്ലേ നമുക്ക് എം മാക്സിമൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസംഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എം സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എൻ ഈക്വൽ ടു ആറാവണം പിന്നെ നമുക്ക് അതാണ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ കാരണം എം ഓൾറെഡി പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എം മാക്സിമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എൻ മസ്റ്റ് ബി ആറായിരിക്കണം ഓക്കെ എൻ ഈക്വൽ ടു ആറാവണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർ ഇസ് എ റിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ ബിലോങ്സ് ടു എന്നിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ ആർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിന് വണ്ണ് എൻ എന്നിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണിന് എന്നിൽ എലമെൻസിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് ആർ എ പ്ലസ് എം ഫോം ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ ദയർ എക്സിസ്റ്റ് ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് എം ബിലോങ്സ് ടു എം സച്ച് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ വണ്ണിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സം ബി എ പ്ലസ് എം അതായത് എന്നിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ബി എ പ്ലസ് എം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് എം കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് എം എന്താ വരിക അപ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി എ പ്ലസ് എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എം ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഈ എം എമ്മിലുള്ള എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ എം പ്ലസ് എം എന്ന് തന്നെയായിട്ട് മാറി എം തന്നെയായിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ബി പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എം എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എം ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി അതായത് എ പ്ലസ് എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് വൺ പ്ലസ് എം സോറി ബി പ്ലസ് എം ഓക്കെ അപ്പോൾ എവരി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദർ ഫോർ എ വെരി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഹാസ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആർ ബൈ എമ്മിലെ എവരി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആർ ബൈ എം ഈസ് എ ഫീൽഡ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് കോൺവേഴ്സിലി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ആർ ബൈ എം ഈസ് എ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് എം ഒരു മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ആണെന്ന് കാണിക്കണം നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷനിലൂടെ എസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം എം ഈസ് നോട്ട് എ മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻ ഐഡിയൽ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എം ഈസ് പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് എൻ ആൻഡ് എൻ ഈസ് പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് എൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ കനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസം ഗാമ ഫ്രം ആർ ടു ആർ ബൈ എം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയലാണ് അപ്പോൾ ഗാമ ഒരു കനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഗാമ ഓഫ് എൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇസ് എ ഐഡിയൽ ഓഫ് ആർ ബൈ
പ്രോപ്പർ ഐഡിയൽ ഓഫ് ആർ ബൈ എം പക്ഷെ നമ്മൾ അസംഷൻ എന്താണ് ആർ ബൈ എം ഈസ് എ ഫീൽഡ് ആണെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കൊറോളറിയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൊറോളറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫീൽഡിന് നോ പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ ഐഡിയൽസ് അല്ലേ ഫീൽഡിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും നോൺ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടും ഐഡിയൽസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഗാമ ഓഫ് എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗാമ ഓഫ് എൻ എന്തായിരിക്കും ആർ ബൈ എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ ഐഡിയൽ ആയിരിക്കും അതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അസംഷൻ എവിടെയും തെറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എം ഈസ് മാക്സിമൽ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം ഐഡിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ